Nandito na tayo sa ating first stop natin sa medical technology natin. Oh, so Erika, ano tawag dito sa room niyo? Hi guys! Welcome sa MPL1 ng College of Medical Technology. And nakikita natin ang aming kapwa, uh, mga katusok, na busy busy sa paggawa ng kanilang laboratory activity, Ate Dean. At gusto ko yung ano niya ha, yung term niya ng uh, kapwa natin, katusok. So, yes. ang mga medtech students, mahilig sa tusok. Ibang tusok at talaga mga medtech students natin. Tsaka parang napansin ko na busy busy sila ngayon. Talagang laging gamit na gamit na ito. Ano bang experiment specifically ang ginagawa nila ngayon? Ang tawag sa test na ginagawa nila ay sulfosalicylic precipitate test. Um, ang ginagawa dito sa test na to ay dinedetermine nila yung different types of proteins na may kita sa ating mga urine. Such as albumins, globulins, immunoglobulins, and such. Yan, ang daming ubilins. Yan lang naiintindihan ko doon. Ayan, Ate Dean, matapos natin makita yung isa sa mga experimentations na ginagawa namin dito sa College of Medical Technology, marami pa kami ipapakita sa inyo dito sa ipagla naman namin. Anong tawag ito? The BPL1. BPL1 naman ito. So, ang kadalasan yung ginagawa ito with this room ay actually dito kami nag-lessons and other activities. Kasi yung medtech, interdisciplinary siya. Madami siyang fields and marami, ta marami kami professional courses and tinatawag namin siya mga sexual. Oh, so, so, excited ako lalo. Bukan dito na ako tuturuan ng mga ano. Let's go na. Let's go. Tara, bisitahin na ako. So, ayun yung mga ka-perpetualites. Ito na yung mag-start ng ating demo. At ang gagawin natin ay for blood type. Oo, oh, kailangan malaman nyo yung blood type nyo. At kung malalaman nyo, di ba, ma-type ka rin niya. Oh. Yes. Pero we have, ilan ba ang blood types ng tao? Um, yung tao, meron siyang three blood types. So, A, B, O. Meron pa pala? A, B. AB, yun daw mga dugo, mahangli ka. Kaya kapag may AB ka, tegi mo mo ba ka, di ba? Pero para samahan tayo sa ating blood typing uh, uh, experimentation natin, sasamahan tayo ng isa natin, Medtech Pays, that is all welcome! Yes! Hi, kasa muna sa ating mga perpetualites. Hi, perpetualites. Hi, I'm Annie Marie. Uh, incoming third year student and I'm the Secretary of Student Council of College of Medical Technology. Oh, ang tamay. Lahat talaga ka dito. Very equipped at ready kayo. So, Annie, for today's video, tuturuan mo kami kung paano makuha yung blood type natin. Okay, so, but before that, I think may kailangan tayong mga gamit. Yes. Okay. yes. Borrow muna tayo dito sa ating inventory. Okay, so, okay. let's go. Buha muna tayo. Yes! Yeah. So, ito yung ating mga gagamitin. And by the way, another kasama na naman to. Kakilala ko sa ating mga perpetualites. Hi, perpetualites. Ako nga pala si Marito Diamar, ang current student council president ng College of Medical Technology. Ayan. So, ang dami nilang mga pasamples and all dito. So, ito ang ating gagamitin for ating blood type. Blood type. So, tala na. Dalili natin na doon. At yun naman, papakita namin sa inyo yung basic na blood type gamit ng slide method. Oh, so mga perpetualites, sa lakasan natin ang ating go for today's video dahil sa akin mismo, nila isa sa ako. O, di ba ganun ka ka-equip mo? Hindi ako ganun ba? I trust you. Masakit yan yung karata. Kaya mas masakit pa rin yung iba. Perpetualize. 
So, may tatlong uh, drop siya. Papatakan siya na kada isa nito. Yes. Tinitignan dyan kung anong antigen ba meron sa blood mo. Pag sa um, slide method. Okay. Tapos haluin natin siya gamit yung applicator stick. So, check nyo ito maka-perpetual reds yung naging reaction. So, ang blood type ni Ate Dean ay B positive. Dapat lagi ka lang positive. It's Jamu Time! Ito na mga perpetual rights. So, kanina nag-blood type and all na tayo. Dito naman, kung paano nila ginagawa pag extract ng dugo. And with this, makakasama natin si Sony. Kaya ito nga tutusok. Tutusok. Kaya nga tutusok. Tutusok. Ang tutusokan natin for today's video ay bagay na maugat. Yes! Let's go! Hindi pala ito sa maugat. Maugat. Try na natin yung ano feeling na Okay, let's go. Bago pa namin, bago tayo magkaroon ng tusukan dito, tuturuan ka muna namin kung ano ba itong ginagawa namin. So, Tony. So, ito yung braso natin. Okay. Siya muna yung pagpapraso natin. Meron tayo turnicate. Yung turnicate. Turnicate. Like a turnicate. Yung turnicate, ito yung ginagamit natin para yung veins mag-pop up dito. Kahit hindi siya visible. Next step sa atin. Ipapalpate natin yung bait. So, Kahanapin so, natin kung nasaan yung pinaka-prominent na bait. Usually, dito tayo sa middle bait. Kasi ito yung pinaka-prominent. And siya din yung hindi pinaka-masakit. Okay. So, so next, next naman is ipe-prepare na natin yung ating syringe at yung alcohol swab. So, tatanggalin muna natin yung 30K para hindi mag-ihimulize yung samples natin. Okay. Ito is mo lang yung cup para secured yung Needle dun sa bevel. And then, i-aspirate three times para to make sure na walang any dirt dun sa needle. Okay, tapos, i-set aside na natin siya ulit to clean naman yung arm no ating patient. So, meron tayo dito cotton balls na meron soak in alcohol. And then, i-rub din natin siya circular motion dito sa maginis. And then, i-air dry natin before natin tusukin yung patient. Okay, so nang itutusok na natin, sabi lang sa patient, hingang malalim, tutusok na po ako para hindi siya magugat. Tapos hindi niya igagalaw yung kamay niya. So, one, two, three, itutusok ko. Okay, so once na nag-hit mo na yung vein, makikita mo may blood dito kung totoong pasyente man to. And then, i-anchor natin. Hahawakan natin itong bevel. Okay. And barrel. Tapos, tsaka mo, i-aspirate. So, hihilain. Aspirate ang tawa. Yes. So, once na nakuha mo na yung desired na dami ng dugo, tsaka mo lang siya i-release. So, haka ng cotton ball. And then, i-press natin yan. Lagyan muna natin. Tapos, Tatanggalin mo natin yung tourniquet bago yung needle. So, magtanggal ng tourniquet, papahinga malalim ko yung patient, hinga malalim, 1, 2, 3, tapos tatanggalin. Okay. So, papaplagyan natin ng pressure para hindi magkaroon ng hima. Okay. So, once na nakuha natin yung desert amount of blood na kailangan natin, ito transfer na natin na siya dito sa ating mga blood tube. So, iba't ibang color din yung mga blood tubes. Depende doon sa test na kailangan. So, lalagay muna natin siya dito if ever. Kunyari, may blood dyan. Tapos, ayan, i-vacuum niya yung blood. Okay, and then, tsaka natin siya tatagalin. And then, i-recap natin yung needle using the fishing technique. Kasi hindi tayo pwede ma-recap. So, Tony, uh, ikaw naman magda-discuss ng use ng ating microscope. Alam ka mga perpetualate sa pag-aralan nito na during ha, elementary and high school na level ninyo ng gamit ng ating microscope. For, for further information, Tony, ito yung ginagamit natin na microscope dito sa ating laboratory. So, basic information lang. And dito yung eyepiece. Dito ko sa sila. Parang pila mo yung specimen. And then, nandito yung stage. Kung saan natin nalalagay yung specimen. And nandito yung glass light. Nakapatong siya dito sa mga light. Nandito yung condenser. And yung iris diaphragm. So, dito natin sila pinaanas yung light. Tapos, dito naman natin i-adjust yung para makakamove ng left, right, and then dito, itong mga tabs, dito natin siya ipopoko. So, meron tayong mga objectives dito. Ano, objectives. Hindi lang lesson plan lang may objectives, pati ha? Microscope. Okay. So, Annie, hindi lang naman ang mga med students natin nakafocus kasi, di ba, kanya 
Manalo pag sabi mo, ang may big parang medyo ang bigat nung ginagawa nito na bilang nasa laboratory, mga terminologies ng mga CDC, urinalysis and all. Sobrang seryoso. Pero they have other activities pa as medtech. So yung student council, we really push and motivate students na gumawa na ibang activities aside sa studies. Katulad niya, meron kami pinatawag na medtech days na sinaselebrate namin every third week ng September. Doon sa medtech days namin, sinaselebrate namin may mga team building kami. Doon ngayon na din kami ay nagpapadyantry ng Mr. and Mrs. Medtech. Tapos meron din kami pinatawag na Science Fair. May Science Fair kami dito every September or third week. Since talaga ang September ay parang intended as a science month. For medtech siya. Yun yung tinatawag namin. Tapos meron din kami yung blood typing booths. Katulad ng ginawa natin kanina nung kinuha na yung blood type mo, nag-blood type booth din kami dito. O kasi maraming tao na hindi alam. Hindi alam. Hindi alam. Hindi alam. Hindi alam. Na-intrig din yung mga students tsaka na e-engrabyo sila na matuto about medtech. Yes, naman, aside from inside university, we have any extended program that's a particular sa community. Oh, may tinatawag kami community extension services. Yun yung nag-gather yung mga medtech students here, here sa Perpetual. Nag-gather kami ng mga funds, ng mga donations. Tapos pinamimigay din namin siya sa mga uh, kids with need, especially uh, kids with special needs. Doon oh. nagbibigay kami sa Good morning, Hindi. Good morning, Paul. Thanks for having me and giving this opportunity to showcase the medical technology program. Well, I am proudest of the employability of our graduates. Most of them are employed, except of course for those who um, decided to continue to medical school. But our graduates are, some of them are in hospitals, some of them are in freestanding clinical laboratories, some of them are in research and some of them after doing some work in the industry they decided to take their um, master's courses actually even while working in clinical laboratories and um, enter the academe as professors or instructors like me yes, so if you're asking what i'm proudest of that would be it, the high employability of our graduates and the uh uh, Nakaka-inspire kasi last, uh, ito pong in-interview namin mga students natin is meron sa kanila gusto din daw maging professor as a, a professor for medtech mm -hmm. at hindi pa ay nagpapatuloy pa tayo sa kanilang research. Lalim ito po sinabi niya about the research. May mga uh, pinambato na ba tayo sa ating research? Well, research is one of the things that we do here. Actually, the university promotes uh, research activities both for faculty members and students. So, as early as, I mean, during um, uh, the, the third level in the program, the students actually perform research in their different uh, courses. But the highlight is in their, uh, in their thesis writing, they, they, they do research which we we present within the school and which we also present outside. So, kaya mga kapag-petualista, ganun dapat ang kultura natin dito. Tulungan tayo para kumangat lahat. Diba, Dia? Yes. Kaya po, when that? 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 Kaya po, when that?